。咦，老板，你怎么来了？能进去吗？哦，可以。听说，董老爷子来找你了。嗯，他说想要撤回侵权鉴定。不过也能理解了，他那么期待的孙子突然有个生理缺陷。老爸，你放心，他没有为难我，而且作为律师嘛，磕磕绊绊的也很正常。你倒是想得开。谢谢老板关心我，来都来了，我给你做顿饭吧。嗯，你别多想啊，我就是来通知你，明天外省出差，家族信托纠纷。又有新案子了，不过家族信托，包哥比较熟吧？他话太多。那于飞哥比较沉稳。话太少。所以老板是觉得我专业到位。形象宜人，就连说话的数量都刚刚好。那倒也不是，主要是自控力这方面，我对你还是放心的。跟我同住这么久，你把持的不错。没了，就没有别的闪光点吗？嗯，好吧，那我也不自讨没趣了。时间不早了，老板，我送你吧。送就不用了，去做饭吧。嗯，你都说时间不早了，餐厅都关门了。你可以看电视剧。你不是最不喜欢我看剧了吗？我这个人比较开明。你会这么好心？我看你是自己想看，还不是真香。嗯，吓他一下，赶紧走。看这个吧。你吃饭的时候一定要看这么恐怖血腥的电影吗？你吓人的呀。有吗？吃得下去？你刚不是挺吓人的吗？嗯，是挺吓人的，你是挺吓人的。对不起啊。但我律所有一叠恐吓词，比这读起来恐怖多了。那血腥感能直接带到你梦里，想听吗？嗯。哎呀，别看了，别看了，别看了。家里还有新的洗漱用品吗？啊！我要留宿。留宿？这离机场近。你可以拒绝，按度规矩呗。怎么会呢？老板回来住是我的荣幸，而且这也是你家呀、啊。这里啊，热烈欢，热烈欢迎。